معنا مداخلة مهمة حقيقة هي من أهم المداخلات منذ بدأنا هذه الحلقات فإذا أذنت لنا نأخذ المداخلة ستكون المداخلة مع البروفيسور الأسترالي الأستاذ الدكتور جمال الدين في الإسلام واسمه جي فلوتين وهو استشاري الزراعة المستدامة وكذلك هو مدير المعهد الأسترالي للزراعة المستدامة وكذلك هو بروفيسور إدارة الأزمات لكن لأن البروفيسور جيف لا يتكلم العربية فمعنا زوجته السيدة نادية حفظها الله تعالى وحفظ أسرتها الكريمة وهي كذلك أخصائية زراعة مستدامة فستنوب عنه إن شاء الله ستكون هي الواسطة بيننا وبين زوجها للترجمة وكذلك هي ستضفي وستضيف على موضوع الحلقة حياك الله أستاذة نادية حياكم الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حياك الله وسعداء بوجودك معنا الله يبارك فيكم حياتي. الله يحفظكم ويبارك فيكم وبارك الله فيك وفي زوجك الكريم وفي الأسرة الكريمة على ما تقومون تبذلونه في هذا المجال الحيوي الإنساني المهم الحمد لله الله يحفظكم لعل زوجك البروفيسور جمال الدين يسمعنا وستكون أنت تقريبا واسطة بيننا وبينه وكذلك ستضيفين بحكم تخصصك في الزراعة المستدامة أهو معكم ان شاء الله اي سؤال انا راح اتكلم واخليه هو يجاوب اذا الله يرضى عليك ويبارك فيك كان نحن نريد ان او اول سؤال او اول استفسار كان نريد ان نعرف حقيقه الان نحن في ظل الازمه البيئيه الازمه المناخيه ازمه الزراعه العامه من خلال استشارات الدكتور جمال وخبرته الطويله في مجال الزراعه طبعا هنا الحمد لله تشرفنا في اليمن بمجيئه نعم. وعقد دورات للمدربين والمهندسين برأي البروفيسور جمال ما هي أول خطوة عملية يمكن القيام بها لإعادة الطبيعة لحالتها الأولى وأن تعيد أو تستعيد البيئة تعافيها؟ First tip, the first tip you could do to help out and help the environment uh, to come back to the before. Bring the production from people that, that they require. That, you know, the, that instead of farming, they should go to gardening. Mm-hmm. As it says in the Quran, in the words of Allah is that it is mixed gardens, it's not farms, the scale's wrong. You must come back to small and allow the environment to do its thing for now. هو بيحكي انه الافضل شيء اول خطوه ان الانسان لازم يغيرها ويكون فيها انه يغير تفكير من شغله انه يزرع بكميات واسعه زي ما بنعمل احنا حاليا في الزراعه ويتخططوا في زراعه صغيره اللي هي زراعه مختلطه اللي بتبدا من الحديقه كما وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته And then water, when you get out to repair the large landscape, water always comes first. As you, you plant the water before you plant the trees. فالخطوة حتى من حق هاي الخطوة اللي هي الماء الماء لازم نفكر في في كيفية تنظيم وإيجاد الماء حتى نبدأ هذه الخطوة لأن الخطوة في زراعة نفس الحدائق أو خلطة الحدائق تحتاج إلى المياه. فلازم احنا نفكر بالمياه وكيفيه حصادها وكيفيه تجميعها ومصدرها ومن ثم بنقوم في زراعه الحدائق المختلطه. And that means working with the earth and earthworks and rocks mm-hmm. in rock work that harmonizes with the shape of the land which is the, the, the shape of the created by Allah. فيعني هذا يبعثنا الى عمليه التفكير في الارض وكيفيه الاشكال الارض حوالينا اللي هو بنعمل حفريات بسيطه وخفيفيه تكون ملائمه لاشكال الارض اللي الله سبحانه وتعالى خلقها كما هي حتى نقوم في عمليه حصاد وتجميع المياه بطريقه مناسبه حتى تمنحنا فرصة زراعة الأشجار والخضروات. جميل. هذا هو جواب. جميل جزاه الله خير. كنا تكلمنا خلال الخمس حلقات ماضية حول الزراعة المنزلية إيمان منا من منطلق ديني أن التغيير يبدأ من الفرد. فقلنا 
مساعدة ابتداء أنه إذا حفزنا الأفراد في بيوتهم رجال ونساء على الزراعة المنزلية نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون خطوة تالية أن يعي المجتمع ككل ثم يكون هناك تنظيم أساسي نريد نسأل الدكتور جمال ما هي ثمرة البدء بالزراعة المنزلية لمعافاة الطبيعة ومعافاة الكرة الأرضية بشكل عام؟ فعليا بيحط بروجرام من بس بختص حلقة في البروجرام تيتشين the people all in general men and women to start from their own backyard and start planting and he said what your opinion about if this is the way we could help the environment and help each other if we start from our own space first and then we could expand and help the environment that's the way to do it and make sure you're building soil. You're improving the soil with natural methods. هذا أفضل شيء وأفضل طريقة للبداية يعني نقطة بداية كثير ممتازة وتأكدوا إنه في عملية البناء المنزلي يتأكدوا إنه كمان يعمل على تخصيب التربة يعني إنه مش إنه بس إحنا نزرع ونحفظ فقط لغير لكن بنفس الوقت نعمل على إعادة إحياء الأرض وخصوبتها بنفس الوقت عن طريق اطعامها وعمل الكومبوست وترجيع كل المواد يعني احنا مش ناخذ من الارض لازم كمان نرجع للارض حتى الارض تبقى تعطينا ونساعد الطبيعه. جميل جميل نحن هنا حاولنا حقيقه في الحلقات الماضيه ان نعمل دورات شبه مختصره مرئيه وكذلك فكرنا ان شاء الله قلنا مع المهندس علي انه في الحلقه المقبله ان شاء الله سنعلم المشاهدين كيف بامكانهم صناعه الكومبوست وتدوير المخلفات المنزليه. نعم فيما يقوله يعني دكتور استاذة نادية يعني تعرفين نحن الآن في عصر نفعي عصر برغماتي يتكلم بلغة المادة ولغة الأرقام كيف يمكن إقناع الناس والمجتمع على أن الزراعة المنزلية بإمكانها أن تعود بدخل على الفرد ثم على المجتمع <تصفيق> He said, um, inshallah, they try and to do uh, educate the people uh, how they could do compost and different things uh, in their own backyard. Uh, now he's saying, you know, it's different to people, people thinking a different way where they need some kind of income in the same time. It could be some kind of income, uh, like like the model in Jordan, maybe we could talk about. Yeah, there's, 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 there's income because you reduce your need for money. Um, you're reducing your need for transport. You're reducing your need for energy. You work on all those things. So you're, you're a reduction in the need for money because you, you, and the need for health care because you become healthier. Mm-hmm. And then, and then you can look at, okay, maybe there's some surplus. But a lot of it is because pe- it, at the moment, it's because everybody wants to learn how to do this. So invite other communities in, you know, get accommodation cost, like we do in Jordan. Mm-hmm. Run courses, run examples, uh, give people a chance to come and, 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 and live with it and see how they can get started. It's all about helping others right now. Uh, هو بيحكي أكيد مية بالمية إنه ممكن إنه أنت تعمل على عملية دخل uh, ولكن هاي عملية الزراعة المنزلية تبدأ بالخطوة الأولى اللي هي لما أنت بتقوم بزراعة كل ما تحتاجه uh, كالمنزل والعائلة فأوريدي أنت يعني غيرت uh, الحاجتك للمصاري حتى تشتري الخضار <تصفيق> فأنت يعني عندك موجود الخضار عندك حتى حيوانات بسيطة صغيرة في في هاي الحديقة فبدي غير حتى عندك صحيا ما راح تحتاج دكتور ان شاء الله او شاء او الله. دواء لانه انت كمان تاكل اكل صحي فما راح تحتاج بعدين لما يصير عندك اكتفاء ذاتي بعدين بيجي عندك الدخل المادي آه عن طريق مثلا انه آه في القروات الاخرى بتيجي بتتعلم منكم عن طريق الايجوكيشن او عن طريق الخبار الزائده آه احنا عندنا بالاردن نفس البرنامج ان عاملين برنامج بسيط مع الاهالي المحليين وبداناه مع ستات البيوت آه عن طريق الدجاج وصناعه الخضار والاشجار المختلطه الان هم في السنه الثانيه الان عندهم دخل مادي يعني كويس من هذا البرنامج اللي يعني بسيط حتى برنامج بسيط بدانا بالاردن. ما شاء الله. 
زي ايام ايام زمان لما نبدا بالحدائق المنزليه والاكتفاء ده بيعطينا الفرصه ان نتوسع توسيع بسيط هو عن طريق عمل البساتين ليس المزارع الكبيره أيه. البساتين وسع بسيطه بسيطه حتى نتمكن من يعني حتى اذا صار عندنا مشاكل في زراعه المزارع الكبيره نتمكن من ان نقوم بعمليه علاجها لما تكون مساحات كبيره وعاليه بتطلع من ايدينا ما بنقدر احنا ان نعالجها ونرجعها لوضعها الطبيعي صحيح جميل جميل صحيح <تصفيق> We only need to trade with ourselves. We only need to trade with the local community. We don't need to send it out of the country. We don't need to send it to center. We just trade within a very small area around the terrain. Into trade with ourselves. It's our own community, each community in its own. وإحنا كمان في في هاي النتيجة لما يكون عندنا دخل نحن مش بحاجة إنه نصدر لبرا البلد يعني إحنا لما نكون في عملية تبادل ما بيننا وبين ما بين القرى اللي حوالينا والمدينة. بدون البلد نفسها ان شاء الله راح يكون في دخل كثير ممتاز اقتصادي ومادي وكل صحيح صحيح جميل آه سؤال اخير آه استاذه ناديه وجه للاستاذ جمال الدكتور جمال آه نحن الان تقريبا نعيش حياه تدمير للبيئه بشكل ممنهج تقريبا من بعد الثوره الصناعيه صرنا نتعامل مع البيئه ومع الكون هذا الجميل بطريقه في غايه الفظاظه والاستغلال. حتى يعني نقرب المجهر قليلا كما يقال. براي الدكتور جمال ما هي اسوء الممارسات حتى نستطيع تجنبها طبعا عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ما هي اسوء الممارسات تجاه البيئه التي تضر بالبيئه سواء كانت بشكل مباشر او بشكل غير مباشر؟ <تصفيق> Uh, to harm the environment uh, in the present time because people they misuse the en- environment in a big time. What's what's the because they uh, away from their religion, uh, not too close to it, and they're not using it the way it's, uh, it's being talked. Uh, what in your opinion uh, could be direct or non-direct uh, practice? We all have to develop these ethics. Where, where the worst thing could be done. Worst thing is 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 the is the big soil erosion issues with the chemical farms, where where we're actually destroying the land and it's going down the body. Mm. That's in the land. Mm. When you when you're having to use money to buy things, you need to have a pride in not buying things with single use plastic. Mm-hmm. Right. We, we all need to pride it, and when we when we're selling something, in, if you're a shopkeeper, you need to go to the shopkeeper and say, "I don't use single-use plastic." Yeah. Some people in their business have to shout that loud and loud. هو بيحكي من أسوأ الممارسات اللي إحنا ممكن نستعملها حالياً في إداء البيئة حالياً إنه هو أول شيء عملية اليوز أو عملية الطريقة اللي إحنا بنستعمل فيها الزراعة وحراسة الأرض فلما تنزل الأمطار في كميات كبيرة بنخسر كميات كبيرة وعظيمة من التربة اللي بتنزل هاي اللي بتروح على البحر فإحنا لازم نحافظ على كميات هاي التربة الشيء الكبير كمان إنه لازم كل واحد منا كل واحد منا يحاول إنه يوقف استخدام البلاستيك لما تروح أنت على الدكان بدك تشتري شيء لازم أنت تشكل صاحب المحل أنا ما بدي كيس بلاستيك لأن هاي الكياس البلاستيك لما أنت تأخذها على البيت وتستخدمها أو ترميها بالزبالة هاي البلاستيك ما راحت هاي البلاستيك ضلت بالأرض فبتظلها بالطبيعة في الحيوانات بتكلها فإذا انحرقت كمان بتأثر على النساء خصوصا النساء الحوامل والأطفال فإحنا لازم لازم إن إن نحاول نوقف استعمال البلاستيك اللي ممكن نستعمل أو مرة واحدة فقط جميل جميل طبعا عندكم ما شاء الله في الأردن مبادرة طيبة جدا لمحاولة تجنب استخدام أكياس البلاستيك من فترة رأيت هناك تقرير <تصفيق> نعم احنا حتى عندنا الجمعية كمان صرنا نعمل الشنطات من القماش او القماش يعني اللي عنده ملابس غير ما بيستعملها بنحولها لشنطات فلما الستات يروحوا يشتروا بياخذوا معهم الحقائب 
بدل ما يستعملوا البلاستيك يعدوا الحقائب جميل جميل ما في مجال لنا نستعمل البلاستيك لانه البلاستيك كثير 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 بالبيئه جميل وحتى تقريبا هذه يعني استاذه ناديه هذا كان امر تقليدي اذكر نحن كنا صغار كل لما نذهب للبقالات كانوا يعطونا الحقيب القماش لا. نضع فيها البطاطا ونضع فيها الطماطم ونضع فيها الخضروات وهكذا تستمر معنا فتره طويله كانت انا بتذكر بس هاي ما هلا الان الناس صارت ترجع لهي الطريقه الايام زمان الرز السكر العدد كلياته كان في خرائط بنسميها خريطه نعم قال كل بلاك بتفتح البلاستيك الترميه يا اما من من شباك السياره يا اما بتحطه بالجبال بتفك ما بتفكر فيه خلص لانه راح من قدام عينك مثل ما راح من قدام عينك ما بتفكر فيه لكن انت المفروض يكون داخليا عندك احساس فلازم انه انت تفكر هذا الكيس لما انا كبيته وين راح يروح؟ كيف راح يتحلل؟ راح يتحلل آه أثر على البيئة ولا لا؟ صحيح صحيح. جزاك الله خير أستاذة نادية وجزا الله خير الدكتور جمال سعداء جدا بهذه المداخلة وهذه المعلومات وأسأل الله سبحانه أن يثيبكم وسامحونا يعني الوقت فارق التوقيت بيننا وبينكم كثير يعني الآن ربما عندكم فجر أو آخر الليل. جزاكم الله خير على هذه المبادرة الكريمة وأسأل الله يجعلها في ميزان حسناتكم. حياكم الله في أي وقت. يعني الله يرضى. مرة الله الله يرضى عنكم وبارك فيكم تحياتنا للدكتور جمال والمشاهدين الكرام على هذه التطواف الجميل